എൻജി സോളന്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫോണറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണറ്റിക്സ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പീച്ച് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എയർ സ്ട്രീം കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്കും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിവിധ ഓർഗൻസിൽ നമ്മുടെ മൗത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലും ഒക്കെയുള്ള വിവിധ ഓർഗൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷനും ഒക്കെ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പീച്ച് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോണിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണിക്സ് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും ഒരു പേനയും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഫോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ വൺ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിൽ മാത്രമല്ല പിന്നീടുള്ള സെമസ്റ്ററുകളിൽ സെമസ്റ്റർ ഫോറിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന് പകരം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഫോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് വരുന്നത് സോ അന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആകാനായിട്ട് കൂടെ ഉള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ കൂടെ എഴുതി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ കാണുക ഉടനെ കാണുക എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ കാണുക ആൻഡ് ഫോണിക്സിൽ ഒരു വീഡിയോയും ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് കാരണം കണ്ടിന്യൂഷൻ പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി പോകും സി ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വെൻ എ സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ മൂവ്സ് ത്രൂ ദ ദിസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ സ്ട്രീം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം സോ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മുടെ മൗത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലുള്ള നെഞ്ചത്തുള്ള കുറച്ച് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓർഗൻസ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പല ഓർഗൻസിലൂടെയാണ് ആ എയർ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീച്ചിനെ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇനി വരുന്നുണ്ട് സോ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലൂടെയുള്ള എയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ കാരണമാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം അത് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് And ഈ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്തുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം സോ എന്താണ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ
ഇഫ് ദ സൗണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഇൻഹലേഷൻ നമ്മൾ എയറിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ സ്ട്രീം പുറത്തു നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ബ്രീത്തിങ് ഇൻ നമ്മളിപ്പോ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ വലിച്ചു കയറ്റൂലേ സോ അങ്ങനെയുള്ള എയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹലേഷൻ വഴി ബ്രീത്തിങ് ഇൻ വഴി ഉള്ള ആ ഒരു എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം വഴിയാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹലേഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം അങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക എളുപ്പത്തിന് ഇൻ എന്താണ് ഇൻഹലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രീത്തിങ് ഇൻ നമ്മൾ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹലേഷൻ എയർ ഉള്ളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എയർ സ്ട്രീം വഴിയാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഇത് സിന്ധി എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഹിന്ദി അല്ല സിന്ധി നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു അറബി പോലേക്ക് ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് യൂസ് ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ എന്താണ് സിന്ധി ഹിസൺ ഇൻഡോ ആര്യൻ ലാംഗ്വേജ് നേറ്റീവ് ടു പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാവ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എയർ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള സിന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്നുള്ളതാണ് സോ രണ്ടാമത്തെ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ആണ് എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം സോ ഇഫ് ദ സൗണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ എക്സ് ഹലേഷൻ ഓർ ദ ബ്രീത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എയർ ദ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഈസ് റെഫർ ടു ബി എഗ്രസീവ് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻഗ്രസീവ് ഇൻഗ്രസീവ് ഐ എൻ ആണ് ഇൻ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ ഇൻഗ്രസീവ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എക്സ് ഹലേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഔട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എയർ സ്ട്രീം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ടിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും ഇൻഹലേഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ ഇൻഗ്രസീവും എക്സ്ഹലേഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ എഗ്രസീവും ഇനി നമ്മൾ ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട്സ് ഉള്ള ലാംഗ്വേജിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സിന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അതിന്റെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത് സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലെ എല്ലാ സൗണ്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മെത്തേഡിലാണ് എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള എല്ലാ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് based on the organ generating the air stream or the initiator ars nammal parna air stream inde movement undu nammal parnu aa oru movement ne nammal air stream mechanism ennu parnu adinde direction allengi adu porathu ninnu ullilekku anengil adine inhalation allengi endana inhalation aanu breathing in aanu nadakkunnengil ingressive air stream mechanism ennu parnu എയർ പുറത്തേക്ക് എക്സ്ഹലേഷൻ ബ്രീത്തിങ് ഔട്ട് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ഓർഗനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനിഷിയേറ്റർ സോ ഇനിഷിയേറ്റർ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷിയേറ്റർ ഏത് ഓർഗൻ ആണോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Pulmonic Air Stream Mechanism Second one is Glottalic Air Stream
if the air stream is initiated the air stream produced or initiated by the lungs the organs nu parayum enna lungs ribs and diaphragm it is called as pulmonic air stream mechanism and it is of two types as pulmonic ingressive air stream mechanism and pulmonic aggressive air stream mechanism നമ്മുടെ ഈ ഒരു എയർ സ്ട്രീം എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിലാണെങ്കിൽ ലങ്സ് ശ്വാസകോശം എങ്ങനെയാണ് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകിട്ടും അടുത്ത കാര്യമാണ് ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല അത് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന അതിനടിയിൽ ലങ്സിനടിയിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് മസിൽ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് മസിൽ ആണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിബ്സ് ആ ഒരു റിബ്സിന്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെന്റ് ഡയഫ്രം നമ്മള് പ്ലസ് ടു ആ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റെസ്പിറേഷന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ലങ്സ് എങ്ങനെയാണ് വലുതാവുന്നു ചെറുതാവുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ ഡയഫ്രത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലങ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലങ്സിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് എയർസ്ട്രീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെയാണ് നമ്മൾ പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിലാണ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സ് കാരണമാണ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇഫ് ദ എയർസ്ട്രീം ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് എന്ന വാക്കാണ് കൂടുതൽ യോജ്യം കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഗനെ എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനെ ഇനിഷ്യേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ ദ എയർസ്ട്രീം ഇഫ് ദ എയർസ്ട്രീം ഇസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ ലങ്സ് ലങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് വഴി റിബ്സും ഡയഫ്രമും വഴി ലങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം If the the airstream is initiated by the lungs, then such a airstream mechanism is called as pulmonic airstream mechanism. And ഇങ്ങനത്തെ പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്തുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പൾമോണിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസവും പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസവും എന്താണ് ഇൻഗ്രസീവ് എന്താണ് എഗ്രസീവ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോ എന്താ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ദ പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് നിയർലി ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ യൂസ് ദം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഭാഷകളുണ്ട് നമ്മൾ ഫോണ്ടിക്സിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാഷകളിനകത്ത് ഏകദേശം എന്താണ് ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഷകളും എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം വഴിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ലങ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർസ്ട്രീം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നാലിൽ മൂന്ന് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഈ ഒരു സൗണ്ട് ലങ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റർ ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സ് കാരണം എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള എല്ലാ സൗണ്ട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം സോ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം അതായത് പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർസ്ട്രീം മെക്
ആ ഒരു പാർട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാരിങ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈ ഒരു പടത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ എന്ത് രണ്ട് ഫ്ലാപ്പ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എന്തുണ്ട് വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ആ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് If the air stream is initiated by the glottis, it is called as glottalic air stream mechanism. ഈ ഒരു ഗ്ലോട്ടിസ് വഴിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോട്ടിസ് കാരണമാണ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് പറയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു പൾമോണിക് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം സോ നമ്മുടെ ഗ്ലോട്ടിസ് എന്താണ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാരിങ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലാരിങ്സിന്റെ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ആ ഒരു ഓർഗന്റെ പാർട്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തിലിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർഗന്റെ പാർട്ട് ആ ഒരു പാർട്ടിലെ എന്ത് അവിടെ ഒരു വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പടത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വോക്കൽ കോഡ്സിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷന്റെ ഗ്ലോട്ടിസ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനി ഈ ഒരു ഗ്ലോട്ടാലി കെസ്ട്രി മെക്കാനിസം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സൗണ്ട് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസം എന്നും ആ ഒരു എയർ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസം എന്നും പറയുന്നു സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസം If the the air column is rarefied or thinned as the glottis moves downwards, അതായത് ഈ ഒരു ഗ്ലോട്ടിസ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എയർ കോളം എന്താവുന്നു കുറച്ച് തിൻ ആയിട്ട് വരുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയാം ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദ എയർ കോളം ഇസ് റേരിഫൈഡ് ഓർ തിൻഡ് ആസ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ് മൂവ്സ് ഡൗൺവേഴ്സ് ഗ്ലോട്ടിസ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം കുറച്ച് തിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് എയർ സ്ട്രീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഡിസ്പൈറ്റ് ബീങ് കോൾഡ് ഇൻഗ്രസീവ് ദ എയർ സ്ട്രീം മേ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഫ്ലോ ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ് മൂവ്സ് ഡൗൺവേഴ്സ് പൾമോണിക് എയർ പാസസ് ഔട്ട്വേർഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് But the reduction in pressure makes an audible difference to the sound. അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഏറെ കൃത്യമായിട്ട് അകത്തേക്ക് തന്നെ പാസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് ഒരു ട്യൂബ് വേ ഓപ്പണിംഗ് ആണല്ലോ അവിടെ തുറക്കുമ്പോൾ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൾമോണിക് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയർ പുറത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ആവണം എന്നില്ല ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വരണം എന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു എയർ സ്ട്രീമിന് എന്താണ് കുറച്ച് തിൻ ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓഡബിൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് and the sounds produced by the glottalic ingressive air stream mechanism is called as implosives important aayittulla oru karyam aanu endana implosive nullathu exam nu chalappo chodikkan chance ulla karyam aanu ippo semester 1 nu chodichittillengil semester 4 students nu chodikkan saadhyamulla oru topic aanu
ഒരു എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ഏതാണോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പൾമോണിക് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം പൾമോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലങ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സോ ലങ്സിൽ നിന്നാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പൾമോണിക് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഴുത്തിന്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലാരിങ്സ് വരുന്ന വോക്കൽ കോഡ്സും അതിനിടയിലുള്ള സ്പേസ് ഈ ഒരു ഹോൾ പാർട്ട് അതിന് അവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എയർസ്ട്രീം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനി ഈ ഒരു ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം അതിന്റെ പേര് ഇൻഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് ആണ് വരുന്നത് സോ പേര് ഇൻഗ്രസീവ് ആണെന്ന് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഈ ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം എന്ന കേസിൽ എപ്പോഴും എയർ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു ഗ്ലോട്ട് സോപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം എയർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൾമോണിക് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തേക്കും വരാം സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു എയർ കോളം റാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിന്നായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഒരു ഓഡബിൾ ഡിഫറൻസ് ടു ദ സൗണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസി വേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസി വേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട്സിനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇംപ്ലോസീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസി വേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം ഹിയർ ദ എയർ കോളം ഇസ് കംപ്രസ്ഡ് ദ ഗ്ലോട്ടസ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ് സച്ച് കോൺസണൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇജക്റ്റീവ്സ് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്ലോട്ടസ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എയർ കോളം കംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു സോ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺസിനെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരെന്ന് പറയുന്നു ഇജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം രണ്ട് ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇംബ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട്സിനെ ഇജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മാറി പോവാതെ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇംബ്ലോസീവ്സും എജക്റ്റീവ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു വരി കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എന്താണ് ഇഫ് ദ സൗണ്ട്സ് ദ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇംബ്ലോസീവ്സ് ആൻഡ് ദ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ദ കൺസണൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇജക്റ്റീവ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ആണ് അതായത് ഏതാണ് വീലാറിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം സോ എന്താണ് വീലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അണ്ണാക്ക് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു അണ്ണാക്കിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥലം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വീലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി അപ്പർ മൗത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വീലം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ണാക്കല്ല എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പോഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ലിംഗ്വൽ എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീലാറി കെയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം തന്നെ
സോ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം എന്താണ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കോ പുറത്തു നിന്നുള്ളിലേക്കോ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയറിനെ ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീമിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പൾമോണിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം പൾമോണിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലങ്സ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓർഗനാണോ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലങ്സ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റർ എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇൻഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് സോ ലങ്സ് കാരണം എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ എയർ സ്ട്രീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൾമോണിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം രണ്ടാമത്തത് പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എയർ പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ലങ്സ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റർ എങ്കിൽ ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് ഏതാണ് നമ്മുടെ പൾമോണിക് എഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള നാൽപ്പത്തിനാല് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം ആണ് ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഏതാണ് ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് അവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഇൻഗ്രസീവ് എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും എയർ ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം എന്താണ് ഗ്ലോട്ടസ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് പൾമോണിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് വരാം സോ എയർ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഡബിൾ ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാൻസ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംബ്ലോസീവ്സ് ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസം വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലോസീവ്സ് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസം ആണ് ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസം ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇജക്റ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇജക്റ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കൺസോണൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇജക്റ്റീവ്സ് ഇജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക സോ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കേസാണ് നേരത്തെ ഇൻഗ്രസീവ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലോട്ടസ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എയർകോളം വേരിഫൈ എന്താണ് തിന്നായിട്ട് മാറുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇൻഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസത്തിൽ ഇംബ്ലോസീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസത്തിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഗ്ലോട്ടസ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എയർകോളം കമ്പ്രസ്ഡ് ആകുന്നു സോ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള എസ്ട്രി മെക്കാനിസത്തെയാണ് ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ് എസ്ട്രി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കൺസോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ആണ് വീലാറിക് അഥവാ ലിംഗൽ ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നാക്കിനെല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാക്ക് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വായിലുള്ള എയർസ്ട്രീ മെക്കാനിസത്തിന് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ കാരണം എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എയർസ്ട്രി മെക്കാനിസം കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീലാറിക് അഥവാ ലിംഗൽ ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കൺസേൺസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ക്ലിക്ക് കൺസേൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി
ആറാമത്തത് വിലാരിക് ലിങ് ഓർ ലിങ്കൽ എഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം സോ ഇത്ര ഈ ഒരു ആറ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഒരു എക്സ് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻ കേസുകളും ഉണ്ട് ദ നോട്ട് ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ് ദ ചീക്സ് മേ ബി യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് എയർ സ്ട്രീം സച്ച് എയർ സ്ട്രീംസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ബക്കൽ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോ അറിയാത്തൊരു കാര്യം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കും അത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം അത് ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് അതിനർത്ഥം ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എഴുതി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗണ്ട് അല്ല സോ ഇതുപോലെ ചീക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കവിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എയർ സ്ട്രീമിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഇന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ എഴുതി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചീക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കവിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർ സ്ട്രീംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ബക്കൽ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആ ഒരു പേരെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ സോ നമ്മൾ ബക്കൽ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്നും വിളിക്കുന്നു സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിന്റെ കേസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിലേക്ക് നോക്കാൻ പോണത് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിന് സഹായിക്കുന്ന വിവിധ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഒരു എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു എയർ സ്ട്രീം വിവിധ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് കാരണമാണ് സ്പീച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് എന്താണ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ ഏതാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമന്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക സോ